మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అనేది పెద్ద సంస్థ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలో నిర్మాణ సంస్థ అది బిగ్గెస్ట్ వన్ సో చాలా బడ బడ హీరోలు అందరూ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అనుసంధానంతోనే చేస్తూ ఉన్నారు చాలా మూవీస్ కావచ్చు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐటీ దాడులు బికాస్ ఆఫ్ అంటే పెద్ద బడ బడ నిర్మాతలు బడ బడ మూవీస్ డైరెక్టర్స్ అందరు అందులోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఐటీ దాడులు వచ్చాయి బట్ వాళ్ళైతే కరెక్ట్ గానే ఉన్నారు అనే మాట అయితే వినిపిస్తుంది ఇందులో పాపం మధ్యలో డైరెక్టర్ సుకుమార్ గారిని కూడా లాగినట్టు ఐటీ దాడులు మాత్రమే జరగటం లేదు అక్కడ ఈడీ దాడులు కూడా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇది కొంచెం క్రిటికల్ గానే ఉంది అని అనిపిస్తోంది పొలిటికల్గా 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 ఎందుకు క్రిటికల్ అనిపిస్తోంది అంటే దీనిలో చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు ఉన్నారు అనేది ఒక మాట మనీ ల్యాండరింగ్ చేశారు వాళ్ళు అనేది హవాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారు అనేది ఒకటి తర్వాత వాళ్ళు ఐటీ రిటర్న్స్ ప్రాపర్గా లేవు అనేది ఒక ఎలిగేషన్ మూడు ఎలిగేషన్స్ మీద ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయి సోదాలు జరుగుతున్నాయి నిన్న మొదలైంది ఈరోజు కూడా కొనసాగుతోంది అది అలాగే సుకుమార్ ఆస్తుల మీద కూడా దర్యాప్తు జరుగుతోంది ఆయన శంకర్పల్లి ప్రాంతంలో ఆయనకి చాలా ల్యాండ్స్ ఉన్నాయని అవి ఎవరి పేరుతో ఉన్నాయి ఎట్లా వచ్చిందో దానికి సంబంధించిన డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయని చూపించడం ఆయన కాగితాల్లో ఇవన్నీ వెరిఫికేషన్ జరుగుతోంది ఇప్పుడు అంటే పుష్ప టూకి ఆయన దాదాపు వంద కోట్లు తీసుకున్నాడు అనే మాట ఒకటి నడుస్తోంది పైన బయట ఈ నేపథ్యంలో అంటే ఇప్పుడు సినిమాలకు సంబంధించి బడ్జెట్లు చాలా హెవీగా చెప్తున్నారు వీళ్ళు నాలుగు వందల కోట్లు ఐదు వందల కోట్లు అలాగే రిటర్న్స్ కూడా పన్నెండు వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్లు ఈ లెవెల్లో చెప్తున్నారు అన్ని రిటర్న్స్ తెప్పించింది కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ డైరెక్టర్ కాబట్టి ఆయన కొంతవరకు డిమాండ్ చేసి ఉండొచ్చు అంటే డైరెక్టర్ ఒకటే కదా అసలు ప్రాజెక్ట్ కాస్టే చాలా పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు సినిమా అనేది గతంలో లాగా లేదు ఇప్పుడు వందల కోట్ల వ్యవహారంగా మారినప్పుడు దీనిలో ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి సమీకరిస్తున్నారు వాళ్ళు అనేది ప్రధాన ప్రశ్న అయిపోయింది అది ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి కావచ్చు ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి దాదాపు నాలుగు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం మేమని చెప్పాడు ఆయన ఈ నాలుగు వందల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి మొబిలైజ్ చేశారు అంటే ఆయన ఫైనాన్సర్స్ నుంచి తీసుకున్నారు నేనని చెప్తున్నాడు సినిమా వడ్డీలు చాలా బీభత్సంగా ఉంటాయి అంటే పది రూపాయలు ఇరవై ముప్పై దాకా వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి కానీ అంత ఇంట్రెస్ట్కి వీళ్ళు ఇన్ని కోట్లు తీసుకొచ్చి పెట్టి ఏం చేస్తారు ఎంతవరకు గెయిన్ అవుతారు అనేది ఒక అనుమానం అది కాకుండా ఇప్పుడు సినిమాలన్నీ కూడా వెంచర్లుగా మారిపోయినాయి వెంచర్గా మారిపోయినప్పుడు దానిలో చాలామంది ఇన్వెస్టర్లను ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక డౌట్ సో పొలిటికల్గా ఎలా క్రిటికల్ అంటారు ఈ అంటే ఈ డబ్బులు పెడుతున్న వాళ్ళు ఎవరు అనే దగ్గర కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఎవరైతే తమ డబ్బుని చలా మనీలోకి తీసుకురావాలనుకుంటున్నారో బ్లాక్ మనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉంది దీనిలో అనేది పర్టికులర్గా కొంతమంది ప్రతిపక్షాల నాయకులు నిరీక్షించే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతోంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒక మైనింగ్ వ్యవహారాలు ఉన్నటువంటి మైనింగ్ వ్యాపారాలు ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు దీనిలో అనే మాట కూడా ఒకటి బయట సర్కులేషన్లో ఉంది అది ఎవరై ఉంటారు అనేది వాళ్ళే ప్రకటిస్తారు తర్వాత ఇలా రకరకాల కోణాలు కనిపిస్తున్నాయి దీనిలో కేవలం సినిమా యాంగిల్ మాత్రమే కాదు ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్నాయి కాబట్టి రాజకీయ కోణం కూడా కనిపిస్తోంది సుకుమార్ మీద జరుగుతున్న దాడులు ఐటీ దాడులుగా మాత్రమే ఉన్నాయి వీటిద్దరి మీద మాత్రమే కాదు దానయ్య గారి ఆఫీసులో కూడా దాడులు జరిగినాయి ఓకే డీవీవీ దానయ్య గారు డివివి దానయ్య గారి ఆఫీసులో కూడా దాడులు జరిగినాయి నిన్న జరిగినాయి ఈ రోజు కేంద్రీకరించి సుకుమార్ మీద జరుగుతుంది ఎందుకు ఇట్లా ఇప్పుడు సినిమా వాళ్ళ మీద పడ్డారు ఇంతకు ముందు పొలిటికల్ వాళ్ళ మీద ఎక్కువగా ఉండేవి ఈడీ దాడులు అవన్నీ సో బీజేపీ ఇతర పార్టీలు సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఐటీ రిటర్న్స్ ప్రాపర్గా లేవు అనే దగ్గర వీళ్ళ మొదట ఎలిగేషన్ ప్రారంభమైంది ఆ ప్రారంభమైనప్పుడు దానికి కారణం వీళ్ళు అక్వైర్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ చాలా బీభత్సంగా ఉన్నాయి వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటి ఫిగర్స్ చాలా బిగ్గర్గా ఉన్నాయి అంటే వంద కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ అనేది కొంచెం అవతల వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి అంశమే అలాగే వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి డబ్బులు ప్రాజెక్టుకి వీళ్ళు ఐదు వందల కోట్లు పెడుతున్నామని చెప్పడం ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతున్నాయి అనేది గతంలో లైగర్ ఉరి జగన్నాథ్ లైగర్ సినిమా కూడా పొలిటికల్ లీడర్స్ కొంతమంది డబ్బులు పెట్టారు అనే మాట వచ్చింది అప్పుడు ఈడీ ఇంటర్ఫియర్ అయింది అందులో కూడా ఇంటర్ఫియర్ అయింది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళ పేర్లు వినిపించినాయి లైగర్కి కవిత డబ్బులు పెట్టింది అనే మాట కూడా ఆ రోజున బయటకు వచ్చింది 
ఇప్పుడు అలాంటి పేర్లే ఒకటి రెండు తెర మీదకి వచ్చే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది మైత్రి మూవీ మేకర్స్ వ్యవహారంలో వాళ్ళు రెండు వేల పదిహేనులో జర్నీ ప్రారంభించారు శ్రీమంతుడు సినిమాతో అంతకుముందు వాళ్ళు అంతకుముందు విదేశాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఎన్ఆర్ఐలు ముగ్గురు కలిసి పెట్టారు అది ఆ సంస్థ ఎర్నేని నవీన్ గారు అలాగే ఇంకొక ఆయన ఉండేవాడు చెరుకూరి మోహన్ అని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళిద్దరూ కాకుండా ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బయటకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరే నడుపుతున్నారు దాన్ని ఈ నడుపుతున్నటువంటి వ్యవహారం వీళ్ళు ఎన్ఆర్ఐలు అవ్వటం దీనిలో హవాలా ట్రాన్సాక్షన్కి మనీ ల్యాండరింగ్కి చాలా స్కోప్ ఉంది అనేది నమ్ముతున్నారు వీళ్ళు అందుకని దాని మీద కొంచెం కాన్షియస్గా దాడులు జరుగుతున్నాయి పొలిటికల్ లింకులు కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళకి అనేది ఒక అనుమానం అది తెలుగుదేశం పార్టీతో ఎక్కడైనా రిలేషన్స్ ఉన్నాయా అనేది ఒక కోణం నడుస్తోంది అటు నుంచి ఎవరినైనా ఇరికించే అవకాశం ఉందా అనేది కూడా పరిశీలిస్తున్నారు సో మొత్తానికి ఏమవ్వబోతుంది అంటే ఎన్ని రోజులు ఇలా కంటిన్యూ చేస్తారు ఇది పొలిటికల్ వార్ అయితే వీళ్ళ వరకు వీళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారు కానీ ఐటీ రిటర్న్స్లో వాళ్ళు చూపిస్తున్నటువంటి లోపాలు వీళ్ళు సరి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది డెఫినెట్గా సుకుమార్కే ఉంటుంది దానయ్య గారికి ఉంటుంది వీళ్ళకే ఉంటుంది అవి ఎలా కరెక్ట్ చేసుకుని ముందుకెళ్తారు అనేది అయితే చూడాలి ఓకే సో మొత్తానికి కొంచెం చిక్కులు అయితే తెచ్చిపెట్టింది సుకుమార్ పుష్ప మూవీ అనుకుంటా మాక్సిమం అవును ఇప్పుడు పుష్ప ఉంది వాళ్ళు రిలీజ్కి ఉంది సినిమా అది అయితే ఇంతకు ముందు వాళ్ళు సంక్రాంతికి రెండు పెద్ద సినిమాలు చేశారు రెండు అదే ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి వచ్చినాయి చిరంజీవి బాలకృష్ణ ఎక్కువ యాక్టివిటీ సినిమాలకు సంబంధించి మైత్రి మూవీ మేకర్ సెంటర్గా జరుగుతోంది ఇంత డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి మొబలైజ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అనేది ఒక క్యూరియాసిటీ అంశం ఎవరికైనా కానీ దీనిలో అంటే సినిమా అనేది వెంచర్గా మారింది ఇదివరకు అట్లా లేదు ఇదివరకు రోజుల్లో ఒక కథ అనుకుంటే ఒక బడ్జెట్ అనుకుని ఆ బడ్జెట్లో కొంత డిస్ట్రిబ్యూటర్ డబ్బులు పెట్టేవాడు వీళ్ళు కొంత డబ్బులు పెట్టేవాళ్ళు ఎక్కడైనా అవసరం అయితే ఫైనాన్సర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకునేవాళ్ళు సినిమా కంప్లీట్ అయి ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ రిలీజ్ చేసి మొదట వచ్చిన డబ్బులు తన అకౌంట్లో వేసుకుని ఓవర్ఫ్లో ప్రొడ్యూసర్కి ఇచ్చేవాడు అది చిన్న స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ప్రపంచ మార్కెట్ని అడ్రస్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు తెలుగు సినిమా అనేది ప్రపంచ మార్కెట్ని అడ్రస్ చేస్తోంది కాబట్టి దీని రేంజ్ పెరిగింది ఈ పెరిగిన రేంజ్లో ఏది ఎక్కడి నుంచి ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి అవకతవకలు జరుగుతున్నాయా అవును ఆబ్వియస్లీ జరుగుతూనే ఉంటాయి అంతంత అమౌంట్స్ కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా ఎవరు వెళ్ళ తెలిసిన సత్యమే బట్ మెయిన్గా ఎందుకు మైత్రి మూవీ మేకర్స్ని టార్గెట్ చేశారు అనేది ఇప్పుడు అందరు క్వశ్చన్ మార్గం వెళ్ళింది దానిలో రెండు ప్రయోజనాలు ఇది తెలుసుకోవటం అనేది ఒకటి రెండోది పొలిటికల్ డబ్బులు ఎక్కడైనా రొటేట్ అవుతున్నాయా అక్కడ అనేది ఒక అనుమానం అంటే మైనింగ్ యాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి పొలిటీషియన్స్ డబ్బులు ఉన్నాయనే మాట మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు ఓకే వాళ్ళు ఎవరు అనేది ఇంకా రివ్యూలు కావటం లేదు ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడుతున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఆ ప్రతి ఒక్కటి మనకు కొంచెం భూతద్దం పెట్టి చూపిస్తారు అనుకుంటున్నాను చూద్దాం సార్ మరి నిజంగా దీన్ని ఎంత ఇబ్బంది పెడతారో మైత్రి మూవీ మేకర్స్ని కావచ్చు సుకుమార్ గారిని కావచ్చు చూడాలి మరి హై దిస్ ఇన్ దీప్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ హాయ్ గాయస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రదీప్ మాచ్ రాజు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ and uh, please do subscribe to mira tv hi this is nuran sharif i wish you all mira tv viewers subscribe to mira tv hello everyone namaste i am ankita maharana please like share subscribe mira tv thank you hello andarki namaste nenu mi sawari nandu for a lot of interesting updates please subscribe to mira tv hi this is nagashaurya and uh, please uh, subscribe to mira tv hi nenu mi jabardast ram prasad please subscribe mira tv please subscribe mira tv hi guys i am navin polishetty and please subscribe to mira tv uh, you are watching this on mira tv please like share and subscribe you are watching this on mira tv please like share and subscribe hi guys nanu mi ruksha dhillan please subscribe to mira tv thank you please subscribe to mira tv thank you uh, hello everyone my name is priya vadlamani please like share and subscribe on mera tv thank you